零五五级大型驱逐舰是我国最新式的水面作战舰艇之一，其万吨排水量、多管垂直发射系统、新式导弹、更新的神盾系统，都是战斗力的保障。零五五级可遂行防空、反潜、对海多种任务，在以航母为核心的战斗群编队中将发挥巨大作用，被称作“航母的贴身护卫”。万吨级驱逐舰是我国造船业发展的最好见证，而其较大的排水量也给予了容纳更多、更新式武器、提高持续作战能力的便利。可以认为，零五五级万吨大驱可以与美军最新式的伯克三型驱逐舰相媲美，甚至更为先进。零五五服役摄像图。不过，零五五级驱逐舰已经迎来了一个劲敌。据美国防务新闻网站十一月二十六日的报道称，美军对于伯克三型驱逐舰的采购热情不高，预定在采购十艘后停止整个伯克级驱逐舰的采购计划，转向全新水面舰艇的建造和使用。这种新式大型水面舰艇被称为 LSC 型。注意与滨海战斗舰的 LCS 相区别。值得一提的，造价高昂、用途有限、故障率较高的滨海战斗舰也将终止采购。LSC 摄像图。LSC 型的具体数据尚未公布，不过根据防务新闻网站引用美军内部人士公布的一些大体参数，也可以了解这种武器的大略面貌。其作战定位是大型驱逐舰，但满载排水量已经膨胀到了两万吨。如果单纯从吨位来划分，其已经完全是一款巡洋舰了。但从用途上，其是一款可遂行多种任务的战舰。诸如航母舰队防空、反潜、末端反导，也可单独遂行对海任务和支援任务，比巡洋舰用途要广。说是驱逐舰，倒也有一定根据。实际上，驱逐舰大型化是已经趋势。要知道，在二战期间，驱逐舰的吨位也就是一千至两千吨这样，滨海战斗舰也被放弃了。其大型垂直发射系统可以容纳150余发导弹进行齐射，雷达和电子系统对比伯克级将是全新的，这意味着其攻击能力将更为强大。但具体的导弹型号、垂发系统的改进特点尚未透露，这实际上也是美国人的一贯做法，就是在某种全新装备露面前先造势一番，公布或者透露武器的大体性能，形成威慑。但很多细节却藏着捏着，一直到真正开舰或者服役后再逐步公布。伯克级，至于采购和建造计划，美军方面将是迅速的，三年内将有六艘 LSC 上马开舰，也就是说，到2021年。这种全新的水面舰艇就已经开工了，而至于总的订购数量，未来将达到三十艘，其将逐步取代伯克级，成为全新的水面作战舰艇。美军之所以开舰的那么急，订购数量那么多，很可能是出于巩固其水面作战力量的优势的需要。随着其他国家开舰足以与伯克级匹敌的新式驱逐舰，而且数量也越来越多，美军感受到的威胁，就试图装备新式战舰。提高其作战水平，伯克级，而美军新式航母、新式驱逐舰、新式潜艇的纷纷服役，福特级公布都是其扩展海军和实现大舰队覆盖全球计划的一部分。为此，美军将投入的军费将是极其巨大的。其海军建设一直要求具备质量和数量上的双重优势。从现役装备来看。伯克三型的先进程度、多用途程度已经很高，但美军却迫不及待地推出了下一代战舰。2009年与2015年，美军的两艘海军测量船分别抵近我国近海搜集情报，被我国民间渔船围堵，最后无奈向海警求助，才得以脱困。诚然，这是我们知道的。背后还有多少次我们不得而知的情报测量，不敢想象，很无奈。曾几何时，只有每日拥有远洋执行任务的大型测量船。最近，黄埔文冲造船厂出现了一艘外形奇特、舷号破天荒、没有加中文前缀的船只。据悉，这艘船正是海军旗下的一款特种舰艇。九百二十七双体声呐测量船，这艘船堪比美日的远洋测量船，被称为中国海军的无暇号。随着它的下水，中国海军具备了建造特种舰艇和远洋反潜能力，让美日无法继续垄断。之前。
，中国海军只有小型双体近海测量船，只能在家门口转转圈。如今，我们也可以去他们家门口转悠了。927双体声呐测量船长90米，宽约30米，为双体船造型，排水量超过 5,000 吨。搭载一个水上飞机起降平台，有了它，中国海军便能如虎添翼，走向深海。大型测量船功能齐全，可一船多用，它能执行最简单的任务：探测海底构造，搜集水文环境资料，绘制完整的海底地图，给海军提供真实可靠的海底信息，也能进行远洋探测。海洋反潜， 927双体声呐测量船采用了全电推进，减少了机器轰鸣时的噪音。平时化身海上的幽灵，为海军探测八方情报。一旦发生海战，又可作为静默的反潜杀手，让敌方潜艇无处遁形。目前，我国正在打造现代化海军，第三艘航母或在建造中，急需多样化。多功能的军舰加入到航母战斗群中，未来双体声呐测量船很有可能是战斗群中的一员，为航母绘制海底地图，收集情报，扫清潜在威胁，让别国的潜艇不敢靠近半步，去为探索讯。很多年前，美国将两次世界大战后的两百艘老旧军舰废弃在马里兰州波托马克河里，大多数船只在经过日复一日的风吹雨打后已沉入了河底。但是，我们依然能从卫星地图上看到这些船只水下身影，它们如同一支潜伏在河底的幽灵舰队。人们以为把这些被废弃的军舰刻意让它沉没就完事了，没想到今天研究人员吃惊地发现。这支已沉没了一个世纪的幽灵舰队，竟发生了难救置信的情况。大部分沉入河底的船只偷偷地发生了移动，有的船只竟向东移动了32公里。最近，四名研究人员沉船如何随时间推移而发生变化进行了调查。这项调查结果于12月13日发表在美国地球物理联盟年会上。该调查报告解释了这些幽灵船体如何在自然河流条件下分化上百年，以及这支幽灵舰队未来如何影响生态系统。研究人员在陪护人员的陪同下，抵达了这两百艘沉船的现场。研究人员查阅了几十年间创建的幽灵舰队航空地图，看看哪些船只已经移动和腐烂。他们在比较了不同地图上的已知船位后。发现大多数船只并没有一直停留，它们都多多少少的向东移动，甚至有些船只已经前进了32公里。研究人员称，影响船只的自然力量包括风暴、洪水和侵蚀。十岁陪护人员 Annabel Not 称，沉船中保存最完好的部分是深埋泥土中，而露出部分则表现出更大恶化迹象。这些船只共同构成一个精心设计的设施，已成为秃鹰、鱼类和其他动物栖息。基地。不过，研究人员认为，退化和漂移可能会破坏这里的生态系统平衡，未来有可能动用水下遥控车辆来对现场进行进一步评估。这将有助于确定幽灵舰队的变化如何影响居住在那里的野生动物。该地点目前正在考虑被国家海洋和大气管理局划分为海洋保护区。有趣的科学探索内容，请关注唯一微信公众号“有趣探索”。观察者网综合报道，美媒称，中国上个月进行了巨浪负三的潜射洲际弹道导弹飞行试验。美媒表示，这次实验是由一艘改进型的零三二艇完成的。JL 二的弹射试验。图源：社交媒体。据华盛顿自由灯塔报十二月十九日报道，美国国防部知情官员称，十一月底。中国军方首次试射了一枚巨浪负三潜射弹道导弹。美媒称，巨浪负三是中国正在开发的第三代潜射洲际弹道导弹的代号，射程超一万两千公里，可携带单个或多个核弹头。这款导弹将服役于解放军新一代核潜艇。华盛顿自由灯塔报表示，美国情报机构密切监测了这次试射实验。相关消息人士称，美方利用导弹预警卫星探测到了这次发射，不过也就知道个有无。报道表示，无法得知有关本次飞行测试的更多细节。五角大楼发言人拒绝对此事发表置评。五角大楼发言人之一克里斯洛根中校说：“五角大楼不会对与中国导弹试验有关的消息发表评论。”报道表示。中国火箭军宣布，在十一
月二十日至二十三日之间进行了五次导弹飞行试验，但没有详细说明试验细节。此外，辽宁省海事局发布的《辽海警零二六五》显示，十一月十六日到二十三日，在中国大连附近的海域有军事演习，并将封闭海域。巨浪负三导弹就是在大连研发的。报道称，这次导弹试验是中国战略和力量建设的一个重要里程碑。报道援引中国互联网消息称，中国使用一艘改进型的零三二型试验潜艇试射了巨浪负三导弹。这艘032可能是巨浪负三发射的试验台。注意032挺加高的发射塔。图源：社交媒体。报道援引了中国分析人士的话称，零三二挺的发射塔内部装有潜射导弹发射管，但这些发射管近期似乎已经经过改造、增高、扩大，用于巨浪负三测试。这艘改进后的零三二挺在中国东北渤海地区一个港口被拍摄到。零三二挺此前用于著名的巨浪负二潜射远程。